Sudah selesai sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada saat ini saya berada di Pontianak Tepatnya di Kuburaya ya Pak ya. Kuburaya Kabupaten Kuburaya Yang, yang, yang jelasnya Wonodadi Wonodadi 2 Ya jadi di Wonogading 2 bahwa uh, saya sempat ketemu dengan Pak Aspur, Aspur. dia adalah petani yang cukup berhasil untuk di lahan gambut saudara sekalian memang di lahan gambut ini uh, kita itu di Indonesia itu cukup luas kita itu nomor 4 Ya, empat, nomor empat di dunia ini luasannya dan di antara e, luasan ini ya, Kalimantan ini termasuk nomor dua setelah yaitu Sumatera paling luas selama ini kita kenal bahwa lahan gambut itu termasuk lahan yang marginal ya. lahan marginal dengan apa itu berbagai permasalahan permasalahannya ya oleh karena itu, namun semuanya itu tergantung daripada pengelolaan maupun yaitu tergantung daripada kondisi lahan gambutnya. Ya. Kam, lahan gambut itu eh, jika dia itu sudah eh, tergantung dari tiga hal. Kematangan gambutnya, kalau semakin matang itu dia akan semakin subur. Kemudian yang kedua, ada tidaknya yaitu pirit ya. Pirit. Pirit itu yaitu besi sulfida yang apabila dia itu teroksidasi nanti dia ada pH-nya jadi rendah drop. Nah, ini meracun. Nah, ini tentunya tidak poten tidak apa itu namanya pengenangannya harus khusus. Kemudian yang ketiga kendala yang ketiga yang yang tidak, tidak perlu kita, yang perlu kita perhatikan dalam tidaknya daripada lahan gambut itu semakin dalam tentunya semakin kurang potensial lah dan yang paling perlu diperhatikan bawah daripada tanah gambut ini adalah dia tanah mineral atau tanah atau pasir kuarsa. Kalau pasir kuarsa tentunya yaitu e, nanti apabila kita gunakan yaitu e, tidak baik untuk masa masa selanjutnya kurang sustainable. Namun kalau gambutnya itu gambut yang matang, kemudian e, dikelola dengan baik akan memberikan potensi yang yang cukup tinggi ya memberikan hasil yang cukup tinggi lah keber, kebetulan ini saya di di kubu Wonodadi Kuburaya Kuburaya kita ketemu sama eh, Pak Apun Pak Apun ini adalah dia adalah petani yang cukup apa itu berhasil di sini mungkin Uh, Pak Bur, ya. mohon untuk dijelaskan kira-kira uh, lahan gambut Bapak di sini itu uh, dikembangkan apa saja, untuk tanaman apa saja? Itu kalau sebenarnya dari tahun-tahun tahun tahun 2000-an, ya, ini ya. 2003 2000. Saya sebenarnya nanam awalnya sih nanam sawit. Hmm. Jadi Pertama sekali nanam karet, nanam hmm. karet karena udah dihitung-hitung kayaknya kalau kau pingin hidup lebih maju kayaknya susah. Hmm. Nah, jadi kenyataannya benar sampai saat ini harga karet hanya lima ribu rupiah. Hmm. Jadi setelah hampir bukan lagi hampir udah bisa dipanen karet saya tebang, hmm. saya tebang saya tanamlah sawit. Jadi hmm. sampailah saat ini jadi umur sawit saya sekarang umur dua belas tahun lah. Itu yang paling tua sendiri. Nah, ya, itu yang tua. paling tua ada nah, kurang lebih 6 hektar. 6 hektar. Bisa menghasilkan nah. 10, 11, 12. Nah, nah, per panen. Per panen. Kalau dulu waktu umur 1 sampai 6 tahun nah, bisa nah. sebulan dua kali, tapi kalau nah. sekarang karena batang dah tinggi, nah. susah dilihat masa hendaknya oh, gitu ya. jadi ambil 3 minggu. Hmm. 
Kalau ambil tiga minggu, kalau udah merah, hmm. kan enak. Hmm. Nampak hmm. dia ya, dari nampak, atas, ya. dari bawah. Pertandan itu bisa sampai berapa ya? Be Se kemarin yang kita pernah kita timbang pernah sampai 80 kilo. Wow, termasuk tinggi itu ya? Lumayan. Hmm. Karena <coughs> saya kepingin membuat, memang membuat, hmm. membuat gimana ya? Pontianak nih biar bisa sawit bisa 80 kilo gitu. Mm -hmm. Karena anak buah saya pernah kerja di Ketapang. Saya tanya katanya di Ketapang pernah 80 kilo. Itulah mm -hmm. saya kepingin tahu bisa enggak. Mm -hmm. Kok daerah daerah Kuburaya ini dibuat sawit seberat itu gitu. Mm -hmm. Jadi perasaan saya asal ada kemauan ada jalan. Ya, gitu ya. Nah ya itulah tadi intinya mau kerja keras. Kerja keras. Ada tiga. Oh, disiplin, disiplin, jujur, ini, kerja keras. Jujur, kerja keras. Kuncinya di situ. Kuncinya ya. di situ. Jadi oh, kalau ya. ada anak buah, ya disuruh kerja tak mau jujur susah pak. Ya, Jadi tidak ketemu dia 80 kilo. Umpama gini, hmm. kita suruh pasang kompos. Umpama satu batang satu setengah karung lah. Hmm. Umpama. Hmm. Lalu tidak dikasihnya. Kita Loh, berharap betul. hasilnya bagus, tapi kena tidak jujur tadi itu nah, susah. Iya. Tapi kalau ah itulah inti suksesnya jujur, jujur pak. Nomor Ada satu, tiga ya. itulah tadi oh. kerja keras, jujur, jujur disiplin. disiplin. Nah, kalau umpamanya itu. tidak disiplin ya sama saja. Ya sama saja. Ya, kalau sekali mau hmm. mau sekali tidak dibiarin. Nah, nah, tidak itu. stabil dia batang sawit. Kalau satu hektar itu kira-kira berapa tanaman lalu? Kalau saya karena saya kepingin 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 tidak kayak orang uh -huh. kan di mana mana waktu itu orang tanam kan sembilan kali sembilan sembilan delapan pada umumnya kayak gitu jadi saya bikin sepuluh kali sepuluh oh, gitu ya jadi satu hektar seratus uh -huh. eh, batang seratus batang uh -huh. satu eh, satu pohon itu bisa berapa tun tandan ya kalau umur sekarang bisa rata-rata uh -huh. masih kalau panen tiga minggu satu bat satu tandan rata-rata bisa oh gitu ya tapi kalau kemarin waktu umur empat uh -huh. tahun sampai delapan tahun sih ya nah, itu banyak ada uh -huh. yang pernah satu batang ya delapan belas tandan uh -huh. satu batang satu sekali panen hmm, hmm, hmm. macam dalam TV itu karena hmm. ada eh, di Google tuh biasa ada kok sekarang nih saya lihat sih di Google tuh banyak tuh sekali hmm. dia mau masuk motor nah, saya dulu pernah paling banyak tuh 18 standar lo oh, gitu uh -huh. nah, sekarang kalau kalau kaitan tadi Pak Aswan mengatakan bahwa bahwa untuk pemeliharaannya meng, itu menggunakan pupuk apa Pak saya pertama tanam tuh kan awalnya kan bikin lubang satu yeah. meter kalau uh, yeah. satu meter kali satu meter mm -hmm. dalamnya kira-kira ya kurang lebih lah 40 cm 50 cm mm -hmm. udah itu saya kasih kompos, kompos. yang ti ayam difermentasi kasih F4 mm -hmm. ditutup selama 15 hari mm -hmm. terus setelah saya bongkar 15 hari saya campur mm -hmm. dengan abu Abu, oh, abu ya betul. Ah. Setelah itu barulah saya pasang ke lubang-lubang nah. untuk tanam sawit tuh. Nah. Udah itu kira-kira satu minggu lah nah. atau dua minggu ah, baru tanam. Nah. Setelah tanam biarkan empat bulan tiga bulan kasih lagi dikit. Oh, Kok awal-awal gitu. kan tidak perlu banyak. Paling-paling gitu, ya. dua kilo, sekilo. Satu tanaman. Satu tanaman, hmm. satu lubang. Hmm. Nah, nanti berikutnya gitu juga itulah tadi intinya hmm. disiplin mbak disiplin ya nah, kalau tidak disiplin kok sekali kasih kasih nanti hmm. udah setahun baru kasih dari mana iya, dia nak betul, jadi betul. gimana ya tanaman tuh pun dia tersendat-sendat hmm. kalau kita tidak disiplin kasihnya iya. pupuk kimia pun sama mbak uh, uh, uh. cuman kadang orang ini kan ada dua, dia mikir panci, mikir tanaman. Uh. Jadi dua-duanya nih mau dipikirkannya. Jadi apa yang mau diisi dulu nih ya gitu. Jadi dia terhambat. Uh. Itulah bagi orang tuh jarang berhasil berhasil, tapi tidak memuaskan. Uh, iya. Tapi kalau kita mau puas ya uh. gitu. Ya, sudah sekalian. Tadi ya, seperti yang di alami ini, ini cukup bagus sekali ya. Memang yang namanya tanah gambut itu orang mengatakan tanah organik. Nah, memang tanah organik ya. Namun kenapa kok masih perlu ditambah ditambah yaitu dengan pupuk pupuk kandang? Kenapa ditambah dengan abu? Nah, ini ini secara ilmiah memang memang juga eh, sangat mendukung ya. Sebabnya tan di tanah gambut itu walaupun dia itu eh, tanah gambut tanah organik, namun 
Hara-haranya belum tersedia. Mm-hmm. Nitrogennya belum tersedia, pospornya belum tersedia, kemudian kalium menurut dia, ada maupun hara-hara lainnya. Di sini dengan penambahan daripada daripada pupuk kandang ini dia yang sudah lebih-lebih sudah difermentasi, jadi dia lebih tersedia unsur-unsur haranya itu. Sehingga apa? Pada saat tanaman itu ini lebih-lebih ini pada awal daripada pertumbuhan dia butuhkan unsur hara yang banyak juga Betul. ya unsur bara yang tersedia lah didukung dari yaitu unsur unsur bara yang ditambahkan melalui pupuk kandang yang kemudian difermentasi di samping itu dia menggunakan juga dia menggunakan kap, ab, abu 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 kayu lah abu udah. kayu abu lah dia itu pak Kalau tanah gambut nih intinya, hmm, kalau hmm. enggak main abu susah. Hmm, betul ya. Karena dia membuang kadar asam tanah. Uh, uh, lah, Jadi gitu. kalau kadar asam tanah tinggi, tanaman hmm. susah bangkit. Hmm, hmm, hmm. Tapi kalau kadar asamnya rendah, hmm, hmm, hmm. berkurang. Kalau pH-nya tinggi, berarti hmm. kadar asamnya kan rendah. Nah, ya. nah itu cantik. Nah. Sama dengan saya nanam terong. Oh. Nah itulah terong tuh satu batang bisa mencapai. Kok sekarang nih belasan kilo lah, berarti oh, oh. karena tanam kemarin. Kurang lebih lahannya hmm. itu setengah hektar, jarak tanam satu meter, jadi jumlah tanamannya 1.600, hmm. bisa menghasilkan 20 ton. Nah, ini ini kan luar biasa. Tidak ya. masuk akal memang nah, sebenarnya, ya. Pak. Kalau dipikir pakai akal, kayaknya tidak hmm. masuk akal dari mana hmm. bisa. Tapi kalau sudah ke lapangan, nah, baru tahu. Juga menggunakan pupuk kandang dan Sama. abu. abu. Ya. Nah ini berarti terus abu. ada masuk juga kimia uh-huh. nanti orang bilang hanya itu tapi uh-huh. ada saya campur uh-huh. kimia pasti ada uh-huh. itu sih uh-huh. ndak usah orang ditanya pun pasti masih menggunakan, masih menggunakan. Uh-huh. Uh-huh. jadi memang abu ini penting di tanah-tanah 